kính chào các quý vị, các thầy và các bạn. Chào mừng quý vị, các thầy và các bạn đến với chương trình sống khỏe với bác sĩ Đỗ Nguyên Thiều được phát trực tiếp trên kênh YouTube của tôi là Dr. Đỗ Nguyên Thiều Official trên YouTube channel. Kính thưa quý vị, tôi xin thông báo những tin mới nhất về dịch Covid Dịch vô cảm Trong một kép ấy, Tại Hà Nội Trong ngày hè Nóng nhất Tức là ngày hôm qua đấy. Trước diễn biến phức tạp Của dịch Covid-19 Hàng nghìn người dân Đã tụ tập Ở bãi đá sông Hồng để hóng mát Vui chơi Nhưng Không đeo khẩu trang Không giữ khoảng cách 2 mét Đây tôi xin giới thiệu Với các quý vị Những cái hình ảnh đó Đó, quý vị thấy Còn sau đây tôi xin giới thiệu là số ca nhiễm tại Việt Nam Qua. Tức là từ ngày 15 Chúng bắt đầu dịch Đợt, đợt 4 Và đến ngày hôm qua Và ngày hôm nay Thì cái số ca nhiễm nó lên vọt như thế này Ngày 15 tháng 5 chúng ta biết là có 3.854 ca thôi Đấy, Tức là đến ngày tức ngày 15 tháng 5 thì là cái số bệnh nhân cái bệnh nhân đứng cuối cùng là số 3.854 Thì đến ngày hôm qua Đến 12 giờ đêm ngày hôm qua Tức là hết 24 tiếng đồng hồ ngày hôm qua đấy Thì ca nhiễm là số 5.216 như vậy là tổng số người nhiễm bệnh trong đợt 4 của chúng ta từ ngày 15 cho đến ngày hôm qua là 1.362 người. Đấy chúng ta lấy cái số 5.216 là cái số bệnh nhân ngày hôm qua cuối cùng ngày hôm qua trừ đi cái số bệnh nhân là 3.854 thì chúng ta sẽ thấy là đã có 1.362 người nhiễm bệnh trong cái đợt 4 này. Và chúng ta xem xem số người nhiễm bệnh trong 24 giờ ngày hôm qua, ngày 23 tháng 5 như thế nào nhé. Đây, đây là thông báo chính thức của Bộ Y tế. Đấy, 12 phút trước, số ca nhiễm bệnh là 5.275. Và ngày hôm qua có một người, một người chết là tăng từ 42 lên 43 chúng ta lấy cái số 5275 này chúng ta trừ đi cái số của cái người ca bệnh cuối cùng 24 giờ của ngày hôm, hôm kia thì chúng ta sẽ thấy được lấy 5216 trừ đi 5086 thì chúng ta thấy được là trong ngày hôm qua ngày chủ nhật đấy nóng nhất ở hà nội đấy, là 130 người nhiễm tất cả toàn quốc chúng ta đấy, 130 
nó đã tăng lên đấy. trước đây chỉ là cái tầm có chín mấy tám mấy chúng đã thấy đã lo lắng lắm rồi nhưng đến ngày hôm qua thấy tăng lên đến 130 người và số người nhiễm bệnh trong 10 tiếng đồng hồ từ 1 giờ sáng ngày hôm nay cho đến bây giờ 1 giờ 10, 11 giờ nhưng vẫn có cái tài liệu mới có cái tài liệu đến 10 giờ sáng thôi chúng ta lấy 5275 trừ đi cái số 5216 là cái số cả ca bệnh 12 giờ đêm hôm qua chúng ta sẽ thấy là chỉ có 10 tiếng đồng hồ trong sáng ngày hôm nay số ca bệnh đã là 59 59 người Đấy, tôi đã làm cái động tác là Đấy, lấy cái số trừ đi số ca bệnh ngày hôm nay thông báo của nhà nước của bộ y tế Đấy, chúng ta sẽ thấy được là cái số người nhiễm bệnh cho đến bây giờ đến bây giờ và bây giờ chúng ta xem là cụ thể ở bốn tỉnh của chúng ta năm tỉnh đấy là tỉnh nào hiện nay đang nhiễm cao nhất đây số ca nhiễm tại Việt Nam đến bây giờ hiện nay là năm nghìn hai trăm bảy mươi năm thế thì những cái tỉnh cao nhất hiện nay là Bắc Giang chín trăm tám mươi hai người tỉnh thứ hai là Hải Dương bảy trăm bảy mươi tám người là có một người chết thôi Đó. còn Đà Nẵng là 620 người đứng thứ ba đấy thì là số người mất chết nhiều nhất là số 32 người còn Hà Nội thứ tư là 562 người và số người chết là 5 và đứng cái tỉnh thứ năm là Bắc Ninh 509 người nhiễm bệnh và có hai người chết đấy. đấy là thông báo ca nhiễm chính thức của Bộ Y tế Thế còn tình hình thế giới thì đây xin giới thiệu là chúng ta thấy rõ là tình hình ca bệnh thế giới như thế này đây đứng đầu vẫn là Mỹ Đó. Đấy. thì số ca bệnh trong 24 tiếng đồng hồ qua ở Mỹ là 13.541 và số người chết là 228 người nhưng cao nhất vẫn là Ấn Độ nhất thế giới cao nhất thế giới số người mắc trong 24 tiếng đồng qua ngày hôm qua đấy là 222.835 và số người chết là 4.455 đứng thứ ba là Brazil đứng thứ tư là Pháp đứng thứ năm là Thổ Nhĩ Kỳ và thứ sáu là Nga Đấy. Thì Ấn Độ là số người chết là nhiều nhất Sau đến Brazil là 894 Và sau đó đến Nga số người chết là 357 trong ngày hôm qua Như vậy là tình hình Ấn Độ cũng rất là vẫn vẫn rất xấu trong ngày hôm qua nhà chức trách Ấn Độ cho biết số ca nhiễm virus corona trong vòng 24 tiếng đồng hồ đấy, là 240.842 người tuy rằng là thấp nhất kể từ ngày 20 tháng 4 đấy nhưng số ca tử vong ở Ấn Độ vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao Giới chức y tế cho biết Ấn Độ ghi nhận là 3.741 ca tử vong vì Covid-19 trong ngày hôm qua. 3.741. Và các chuyên gia nhận định số ca tử vong trên thực tế của họ còn cao hơn nhiều. Chứ không phải là con số là 3.741 đâu. Đấy như vậy nhìn lại chung thì là hiện nay thế giới vẫn đang rất là nguy hiểm trong cái vụ dịch bệnh này là Ấn Độ 
Thế còn ở nước bạn chúng ta là nước Nga cũng đang rất nguy hiểm đứng thứ ba thế giới về cái số người chết. Thế số người mắc thì ở Nga thì lại chỉ đứng thứ thứ ba, thứ tư. Thứ nhất là Ấn Độ, xong đến Brazil xong đến Pháp và thứ tư là Nga đấy, số người mất số người số người nhiễm bệnh đấy. đấy thứ nhất là Ấn Độ là 222.835 đến thứ hai là Brazil 36.134 Pháp là 9.704 và đến Nga thứ tư là 8.000 951 ngày hôm qua đấy. Đây là cái số liệu chính thức của hãng thông tin Mỹ họ tổng hợp trên toàn thế giới như vậy. Như vậy tóm lại là cái dịch vô cảm ở nước chúng ta hiện nay cũng là rất nhiều. Ngoài Hà Nội là ở cái bãi đá ở sông Hồng thì ở các tỉnh khác cũng như vẫn có tình trạng là tụ tập đông người không giữ khoảng cách 2 mét và cũng không chịu đeo khẩu trang đây là một cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ và cần phải chấp hành đúng cái nhu cầu của bộ y tế về 5 k thì mới có thể là tránh khỏi được là cái dịch bệnh này và những thân người đã cũng để tránh được cái chuyện là chúng ta sẽ bị là tăng cái mức lên và để về vào và đứng vào những cái bản mà tổng hợp của thế giới đấy thì chúng ta nên tránh xa cái những cái đó và tránh cái chuyện vô cảm. Thế hôm trước tôi có đưa cái video nói về cái vaccine chống vô cảm của ông Dũng lò vôi đã tặng một nghìn tỷ để mua vaccine như vậy là đây là một cái tấm gương mà để chúng ta nên tập trung và nên dứt khoát bỏ cái tình trạng vô cảm đi phải lo lắng đến sức khỏe của bản thân mình đồng thời phải lo lắng sức khỏe cho toàn dân nữa để không bị lây sang bị lây nhiễm phải thực hiện tốt 5 k nhé tôi xin cảm ơn tất cả quý vị các thầy và các bạn đã theo dõi buổi livestream này Xin chào tạm biệt.